Salam məntiq və informatika kanalımın izləyiciləri. Bugün sizlərə informatika olan kitab məsələləri izah edəcəyim. <gülüyor> Burada biz bir neçə qaydan tətbiq eləməliyik. Bunun üçün ilk olaraq məsələnin qoyuluşuna fikir vermiş lazımdır. Əgər məsələ ayıstı kodlaşdırma sistemində verilərsə və səhifələrin sayını soruşarsa, aşağıdakı ardıcılığı tətbiq etmiş lazımdır. Yəni, verilmiş bax, bu üç ardıcılığı həmin məsələyə tətbiq etmək lazımdır. İlk olaraq, birinci sətri simvolların sayına vurub, bayt alırıq. Daha sonra ikinci aldığımız baytını 24-də bölərək kilobayta çeviririk. Üçüncü qayda isə verilmiş kilobaytı aldığımız kilobayta bölüb səhifələrin sayına alırıq. Gəlin, bunun üçün bir misala ə, baxaq. Gördüyümüz bu məsələdə... Ə, Məsələnin qoyuluşuna fikir verdiyimiz zaman ə, görürük ki, məsələ ASİ kodlaşdırma sistemində verilmişdir. Ə, məsələmizi oxuyaq, kitabın səhifəsində 32 sətir və hər sətirdə 64 simbol vardır. 640 kilobayt fail üçün neçə səhifə tələb olunur? Gördüyümüz kimi burada da səhifə tələb olunur. Yuxarıda dediyimiz kimi, əgər məsələ ASİ kodlaşdırma sistemində kodlaşdırılarsa və səhifənin sayı soruşularsa, onda burada verilmiş üç qaydanı tətbiq etmiş lazımdır. Gəlin, burada verilən qaydaları məsələmizə tətbiq edək. Məsələyə tətbiq etdiyimiz zaman burada görürük ki, 32 sətir 64 simbol vardır. Deməli, bizdə də deyilir ki, sətir simvola vurulmalıdır. 32 sətiri simvola vurduğumuz zaman, yəni 64-də vurduğumuz zaman, Cavab olacaq 2048 byt. Bu oldu bizim birinci üsulumuzu tətbiq edilmiş. Daha sonra ikinci üsulumuzu tətbiq elədiyimiz zaman burada demişdik ki, aldığımız byt 24-də bölmüş lazımdır. Aldığımız byt 2048 byt-dir. Yazırıq 2048 Bölünsün, nümür mü dörd, bərabərdir, olacaq iki, nə alacaqdır, kilobayt, kilobayt aldıq və üçüncü qaydamızda da deyir ki, verilmiş kilobaytı, yəni burada məsələdə verilmiş bu gördüyümüz kilobaytı, aldığımız kilobaytı, yəni bu iki kilobayta bölmək lazımdır. 600 qır bölünsün 2 və də bərabərdir 320 səhifə. Cavabımız olacaq 320 səhifə. Əgər mətin ASCII kodlaşdırma sistemində kodlaşdırılarsa, və bizdən kitabın neçə kilobayt olduğu soruşularsa, onda aşağıdakılar tətbiq etmək lazımdır. Burada birinci ilk olaraq sətir, sətri simvola vurub bayt almaq lazımdır. Daha sonra aldığımız baytın 24-də bölərək kilobayta çevirmək lazımdır. Bu, dediyimiz birinci ilə ikinci qayda əvvəlki məsələlərin tətbiq olunmuşdur. Sadəcə orada ə, bizdən səhifələrin sayını soruşur. Burada isə kitabın neçə kilobayt olduğunu soruşacaqdır və üçüncü qaydamızda biz onu səhifələrin sayını, yəni bizə verilmiş səhifələrin sayını aldığımız, yəni ikincidə aldığımız kilobayta böldüyümüz zaman kitabın neçə kilobayt olduğunu tapmış olacaq. Yəni buna da aid bir məsələyə ə, baxaq və onun izahını görək. Burada gördüyümüz kimi, ə, Mətin ASİ kodlaşdırma sistemində yığıldığı burada bizə qeyd edilmişdir. Gəlin, ə, məsələmizi oxuya. Kitabın səhifəsində 64 sətir və hər sətirdə ə, 16 simbol var. 320 səhifə necə kilobayt informasiyadır. Deməli, burada yuxardaşları tətbiq edədiyimiz zaman sətiri simbola vurur. 64 sətirimiz var. Vur. 16 sim. Bərabərdir. Bu da birinci qaydaydı. Və 
in Elementor Park. İkinci kaydamız ondan ibarat edilir ki, aldığımız baytı nr. 4'e bölmemiz lazımdır. nr. 4 bölünsün nr. 4 beraberdir. 1 çıla bayt. Üçüncü kaydamız ondan ibarat edilir ki, bize verilen sayfaların sayını, burada gördüğünüz verilen sayfaların sayını, Aldığımız kilobayta bulmak lazımdır. Yani 320'ni vurup 1'e cevap edilir. 320 kilobayt. Eğer mesela unikor kodlaştırma sisteminde bölünürse ve mesela da sayfanın sayısı olsunursa o zaman aşağıda aşağı tətbiq etmək lazımdır. Burada da biz ilk olarak verilmiş sətri simbola vurup bayta alırıq və aldığımız bayta içiye vurup Unicor kodlaştırma sisteminde olduğu için. Daha sonra ikinci bayt aldığımız bayta 24'e bölüb kilobayta çeviririk və üçüncü olarak da verilmiş kilobayta aldığımız kilobayta bölerek sayfaların sayını tapırıq. Buna ait da gəlin bir məsələ. Burada gördük ki, məsələ Unicode'da verilmişdir. Ve bizden sayfanın sayı tərəb olunur. Bunun için ilk olarak birinci kaydan tətbiq etdiğimizdə 32 yəni sətir vurulsun 64 yəni simvolların sayı beraberdir. Eləyəcək 2000 48. Daha sonra gördüğümüz gibi aldığımız baytı 2'de vurma tarafı olur. 2'ye vurduğumuz zaman 4096 bayt olacaktır. İkinci kaydan tətbiq etdiyimizdə Baytı, yəni burada aldığımız baytı minimum dörde bölmək lazımdır. 4096'na bölünsün minimum dörde. Bu zaman biz kilobayta çözmüş olacaq. Yəni 4 kilobayt olacaqdır. Üçüncü isə verilmiş kilobaytı gördüğümüz gibi burada 640 kilobayt verilmişdir bizə. 640 kilobaytı Aldığımız kilobaytı, yəni 4'e bölmək lazımdır. Bu zaman 160 sayfa alınacaktır. Demek bizim burada cevabımız olacak 160 sayfa. Eğer mesele de Unicode kodlaştırma sisteminde verilirse, ve mesela da bizden kitabın ne tür kilobayt olduğu soruşularsa aşağıdakıları tətbiq etmek lazımdır. Birinci, sertri simvola vurup bayt alırıq ve aldığımız baytı içeye vururuq. Daha sonra ikinci, baytı 1024'e vurup kilobayt açabilir. Ve növbəti üçüncü, bize verilmiş sertlerin sayını aldığımız kilobayta vurup kitabın kilobaytını tapırıq. Gəlin buna da ait bir meseleye bakalım. Gördüğünüz gibi burada kitab mesela input kodlaştırma sisteminde verilmiştir ve bizden çılabaytı soruşur. Yani kitab yaddaşlar neyse çılabayt yer tuttuğunu soruşur. Kitabın bir sayfasında 10 sattır ve her sattırda 128 simbol var. Demek burada biz birinci 12'ni buradaki simbolların sayı yani 120'ni 8'e beraberdir. Cevap olacak 1536. Aldığımız bu bayti da içeye vurduğumuz zaman cevap olacak 3072 bayt.
İkinci, aldığımız bayıtı 1024'e bölmeliyik. Yani 3072'ni bölürük 1024'e. Cevab olacaq 3 kilo bayt. Üçüncü qayda isə səhifələrin sayını, yəni verilmiş səhifələrin sayını, burada gördüyünüz gibi səhifələrin sayı 20'dir. 20'ni 20 buracı aldığımız kilobaytın sayını, yəni 3'ü. Bu da beraber olacaq. Kitabın səhifəsinin sayı 60. Daha doğrusu kitabın neçə yer tutduğu kilobayt. 60 kilobayt yer tutur. Informatika məsələləri haqqında bu qədər. Əgər ə, videomuzu bəyəndiniz, bəyən butonuna basmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olsanız çox sevinərik. Hər hansı bir sualınız olarsa ə, şərhlərdə və ya məntiq.info saytında bizə yazaraq ə, bildirə bilərsiniz. Sizin suallarınız bizim üçün önəmlidir və biz onları cavablandırmağa hazır. Hələlik növbəti dərslərdə görüşəkdir.